Я не знаю, хватит ли моей жизни вообще на то, что, что вообще я хочу сделать. Я не знаю, у меня столько проектов, потому что у меня с этой цыганской музыкой, я уже мотаюсь, 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 потому что она у меня уже везде. Но она настолько красива, настолько гармонична. То есть, и, и это все люди должны знать. Просто я не имею права этого как бы, ну, не делать. За окном белым била, к саду вишня расцвела, полюбила я парнишку, а завлечь не завлекла. Опять иду домой, вся печаль моя со мной, неужели мое счастье пронесет за стороной? Только спросишь, как живешь, скоро гости позовешь, и ни разу ты не спросишь, что я на сердце ношу. Печаль моя со мной, неужели мое счастье пронесет за стороной? Ай, да, не, да, не, не, ай, да, не, да, не, не, неужели мое счастье пронесет за стороной? Леонсия Эрденко. Не петь, не танцевать и не стать знаменитой певицей она просто не могла. Рот Орденко Пономаревых насчитывает 300 лет. Все в этой семье были музыкантами. Ее прапрадедушка – профессор Московской консерватории и один из любимых музыкантов Льва Толстого. Ее бабушка была знаменитой танцовщицей, мама певицей. Ее отца Николая Орденко называют цыганским Каруза. В свое время он организовал первую цыганскую джаз-рок-группу «Джанг». Там и началась вокальная карьера его дочери Леонсии Ирденко. У нас у всех в нашей семье там у каждого свой ансамбль. Но это просто невозможно. Я думаю, что вот точно наша семья может попасть в книгу рекордов Гиннесса, потому что у каждой сестры есть свой ансамбль. У каждой моей тети есть свой ансамбль. Раньше была эта обязанность, конечно, безусловно, потому что, ну, как это цыганская музыка, боже мой, эти песни, там, э, совершенно такие для меня очень простые песни, там, да, то есть, как бы, я ничего не чувствую, мне это не нравится, как бы, ну, это, это уже как, э, просто нужно было, вот папа сказал, вот песня, значит, ну, давайте споем, то есть, как бы все. А сейчас уже, знаете, какая история происходит? Я прекрасно понимаю, что это такой кайф, потому что ни в одной, э, значит, нации в мире вот нет этого развития, от медленного до быстрого вот этот вот как бы такой шлейф музыкальной вот этой вот песенки которая в себя выбирает все и тут же тебе и медленная часть и середина роскошная и и быстрый темп когда ты хочешь просто вот встать и, и просто танцевать сразу и потом я считаю что цыганская музыка это рок на самом деле да то есть это такая экспрессия вот и, и она ближе к Тяготеет все-таки, по моему вкусу, к року, не а, к соу, как вот некоторые думают, да, там, R&B, там вот такая история, а все-таки, вот, мне кажется, к року. Она везде сочетается, потому что, вы знаете, а, цыганская натура, она такая мягкая, музыкальная, что как бы можно варьировать.
маленькая, мы жили, мы, ну, и жили на Курском вокзале, вот рядышком, да, там магазин Людмилы был, был такой экспериментальный, очень хороший дом. И был такой кинотеатр Новороссийск рядышком. Мы туда все время бегали и кино смотрели, в общем-то. И там была концертная площадка. И вот мы там а, работали, у папы был соль, сольный концерт, большой, большой соль, сольный концерт. Я сижу в зале еще, маленькая было все. И вот как-то вот он выходит, спел песню, в зале пять минут тишина. И я так испугалась, думаю, ну все, не понравилось, что это такое вообще. Я не понимаю, что происходило. Вообще, я, у меня так сердце забилось даже в груди, думаю, ну все, что-то не то. И вдруг после этих пяти минут, после вот этой паузы, после романса, который он исполнял, просто была овация такая, что я даже чуть не расплакалась от счастья, что вот такая была вот... Люди так вот вместе вот все соединились, и вот у них даже они не могли нарушить эту паузу общую. Здесь настолько хорошо цыганам жить в России, нигде в мире так цыганам не хорошо, как в России. Почему? Ну, потому что православная страна. Потому что люди, так сказать, они, каждый человек, который входит в дом, это как бы входит в Господь на самом деле. То есть это все, может быть, человек и не понимает русский этого уже давно, да? Но это есть внутри, это такой менталитет, это русская душа, она никуда не денется. Хотя, конечно, ее там убивают, 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 да? Вот с этими нововведениями, а на самом деле это так. И поэтому, когда сюда цыгане пришли, дикари, дикий народ абсолютно, да, они вообще ничего не понимали. 
там, почему там украсть, там все, потому что они не могли ничего сказать, делать, они просто пели, танцевали, все. Вот, то русские люди со своей вот этой вот благословностью, да, и вот со своей широчайшей душой, считаю, вообще, это вообще самая, мне кажется, лучшая нация вообще на земле, русские люди, для меня. Вот, и э, они настолько полюбили вот этих аборигенов, да, что уже, так сказать, э, я считаю, что э, уже вот это вот от любви исходит все остальное. Вот эта благодарность уже цыганская, да, то есть цыганских песен нету. Они просто взяли эти русские песни, переделали и пели их для русских. Вот в этом, в этом понимании с этой любовью и теплотой, которую, так сказать, они подарили. Понимаете, русские подарили вот эту доброту и красоту, и, и здесь уже, уже тут росток пошел правильно у цыган. Это очень важно, мне кажется. Одна из немецких радиостанций назвала Леонсию Эрденко королевой музыки русских цыган. Леонсия – лауреат Всемирного цыганского фестиваля «Ромхэп» на профессиональной сцене с 16 лет. В последнее время с удовольствием работает в кино. Леонсия принимала участие в записи саундтреков к фильмам «Турецкий гамбит» и «Бедная Настя». работать в студии. Я на самом деле не очень люблю концертные варианты, там клубные, на зрителя с людьми. Я как-то не, не люблю контактировать. Да? У меня иногда бывает настроение, что я не могу себя заставить говорить. Я вообще говорить не люблю. А сейчас такая, такое время вошло, что обязательно должен э, на сцене человек стоять и э, шоумировать. Такого слова нет, но вот, как бы, вот я такое слово говорю, потому что для меня это просто категорически, мне кажется, невозможно. А я совершенно с другой стороны. Я не могу. Мне кажется, я нарушаю, когда я пою из песни в песню иду да, на концерт. Мне кажется, я нарушаю какую-то какую нитку, какую-то вот тонкую, которую с... музыку вообще я разрушаю своим разговором. Мне кажется, чем меньше слов там вообще, тем лучше. Вот как-то вот у меня совершенно другая вот история. А сейчас просто в наше время придумали, и вообще это как бы модно, и это уже сейчас правильно, да, я уже понимаю, что мне это уже нужно говорить со сцены. То есть как бы человека не оставлять вообще, вообще не на, даже на раздумье, да, время. Мне кажется, это как-то не очень. Но с моим образом это вообще не сочетается, потому что люди вообще, и в принципе, они и относятся ко мне так вот, как бы на вытянутых кругах, но я прекрасно понимаю, 
что во мне несочетаемое как бы сочетается. Вот. Это есть, да. Я очень страдаю от этого. Ну а что, я не могу на весь мир кричать, что люди, я такая. Скромность, конечно, у нас какая-то вот такая есть в роду очень. Она, она очень мне в жизни вообще мешает, в принципе. Потому что я настолько была зажата, что был такой случай, что в одном городе мы поехали, значит, и я вышла танцевать сольный танец первый раз. И папа, он за звуком следил из зала, и пришел руководитель этого ДК и говорит, так смотрел на программу, то, что вот как раз в этот момент, когда я первый раз вышла танцевать. И он говорит, что это такое, Николай Иванович, вообще уберите вот это вот, можно вот как-то без этого номера обойти? А папа, а папа говорит, вы знаете, это моя дочь. То есть не стал скрываться. Ну, в общем, сказал честно, он вообще был такой очень честный человек, прямолинейный, очень такой непоколебимый, в общем, как бы... Такая вот ситуация была. Леонтия Эрденко выступает вместе со своим мужем, гитаристом Алексеем Безлепкиным. У Леонтии и Алексея двое сыновей. Они учатся играть на скрипке и уже делают свои первые шаги на сцене вместе с родителями. Творческая история династии Эрденко продолжается. Мы познакомились как раз у папы под предводительством, да, под, под, под колпаком. Потому что вообще я такая послушная была девочка, на самом деле. А, вот, хотя я из дома сбегала, тоже было дело. Но это цыганская кровь, что что ты поделаешь. А, вот, и, значит, э, мы работали с ним, что-то работали лет там 5 или 6. И он играл у нас на гитаре. То есть очень такой непонятный человек для меня. Такой человек в футляре. Я даже с ним никогда не здоровалась. И, в общем, как-то, ну, есть, нет, пришел, не пришел. То есть для меня это было совершенно неважно. Ну, я же была звезда, я вообще была, ну что вы там говорите, 16 лет, вообще ужас. Нос был, значит, до неба, так далее, так далее. прямая это скромности. Но это было. И, значит, вот я как-то могла себе позволить себе не здороваться даже иногда. Вот была такая, ну, вообще я человек, как бы, видимо, настроение, хотя, может быть, и нет. А, не знаю, не могу себе, я себя изучаю, кстати, в этом плане. Вот. Но, в общем, эмоциональные эмоции, конечно, у меня, так сказать, они просто зашкаливают, да, можно сказать. Ну, ладно. И как-то раз мы поехали с ним в Германию. И нас совсем было мало очень, что-то такое, и мне было так грустно, и что-то меньше в жизни не получалось. Я говорю, ну пошли, говорю, кофе пить на сегодняшний вечер. И все. И вот как-то вот мы так присели с ним, в общем, я начала рассказывать ему про жизнь. В общем, мне так все плохо, вот ты знаешь, вот ля-ля-ля, за чашкой чаю или кофе, я уже не помню, все. И потом я себя поймала на мысль, что человек меня просто слушает. Он просто единственный человек, который меня слышит. Вообще так получилось, да? 
Вот, никто не застрахован, не застрахован от одиночества, в этой, даже, так сказать, даже цыгане, да? цыганские певицы. А вот, ну, в общем, такая ситуация. Женщины меня поймут. А вот, и как-то вот у нас начали складываться с ним какие-то отношения такие вот интересные. Но все приросло в то, что у нас теперь два замечательных сына, красавца, все, и они играют. И мы поем, и мы все вместе ездим, и, в общем, у нас счастье есть. Я была как небе птица, что улетит, не возвратится. Менялась жизнь, смеялись лица, так прошла запретная любовь. Мошу ламенту на концу, фатта ди нотте ну портоне. Менте ти ho vista come un ладро, дare via, con lui da casa mia. E tu non sei più mia, ia, 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 ia. Amore, 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 no. Amore, no. Amore, 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 no. Amore, no. Amore, 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 no. Non si può. No, non si può. Da, io prima di tutto sono donna, io madre. Я могу спеть у себя дома и как бы под березы, все что угодно, понимаете, что-то записать для себя, э, так что нет. Она вообще музыка во мне, она, она всегда во мне присутствует, то есть как бы здесь такая ситуация. Но самое главное, это чтобы вот женщина состоялась, мне кажется, это семья вот для женщины. Когда вот все в сборе, когда, значит, все здоровы, все живы, и когда все вместе, это вот семья, 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 вот счастье, мне кажется, в семье вообще. Отсюда все рождается. Это и есть вот этот вот эм, зерно, вот это, да, вот откуда все может пойти, вообще дерево, которое цветет в разные стороны. Это может и музыка быть, и какие-то проекты другие совершенно, да. Для... Это все, все отсюда, все идет от семьи. Это очень важно. Все со стороны.